चंद्रशेखर ने पार्लमेंट को पंपी का मिम्मल चूस कवसरा नष्टे अवकाश को आदायानी को धरल पे चाल इबार ने तमोर बड़ा व्यापार व्यापार बटो दोले ड्रैवर मैनारी सोदर बाड़बिडल मूड पोट भोजन मगवा वे पैस्थ धरल विषय मिम्मेल को प्रभुत् प्रजल अदाल आने प्रजा प्रभुत्म सुपरिपाल पक् समेम उभिवृद्धि पिल को उद्योग रईत को आदाय रावाली कड़ा आटो दूले आटो ड्रैवर पद रूपये मिगलते आ प्रभु लाभ अवना का आंध्र प्यारे अमरावती अवना अमरावती अभिवृद्धि एंत अभिवृद्धि आलोचन को हईदराबाद नगर हईदराबाद तरवा सिकींदराबाद तरवा सैबराबाद प्रारंभि चुटपा तुम मुनपालिटी हईदराबाद कल चूस्ते अवटर रिंग रोड चूस्ते नूट अरब किमीटर वो अवटर रिंग रोड अन्नी प्राता अभिवृद्धि अभी मनोहर स्पीकर ऊंदातन उद्धति राजकीया चूस्ते आर्वा अंदर मुख्यमंत्री हईदराबाद ने विध्वंस इपड़ मुख्यमंत्री आलोचि अहंकार अवना का मिम्मेदा इंगो पक सैको नेचर अवना का पकड़ते मिम्मेदा बात उपेक्षिस्ा मिम्मल अला व्यक्ति विध्वंसा पाल मोटमोद मुख्यमंत्री ने आज प्राप्त अमरावती हाल लेकिन प्रभुत् डबूल तो प्रजा वेद निर्माण अड़े कलेक्टर का प्रभु आस्ती आदर मुख्यमंत्री विध्वंस तो प्रारंभम परपाल अवना का मिम्मे अर्थम इंतवर चरत्र नीचुना चूसारा मिम्मेदा इंगो पक् दोपड़ी दिन 
ఆయన ఒక్కడ బాగుంటే మనం ఏమి నాశనం అయిపోయినా మా తమ్ముళ్ళు అందరూ చెప్తారు అవన్నీ చాలా ఉన్నాయి తమ్ముళ్ళు ఊటు ఉండి కాదు నేను అడుగుతున్నా మిమ్మల్ని ఎన్నికల ముందేం చేశాడు తమ్ముళ్ళు చూశారా ఊరు ఊరు తిరిగాడు పాదయాత్రలో తల మీద చెయ్యి పెట్టాడు బొగ్గలు నిమిరాడు ముద్దులు పెట్టాడు మీరు కూడా మురిసిపోయారు ఐదు మార్గ కరిగిపోయారా లేదా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా ఓట్లేశారు ఆంధ్ర ప్యారిస్ లో కూడా వేశారు కానీ వచ్చిన తర్వాత బాధుడే బాధుడు గుద్దుడే గుద్దుడు అందరూ అలిసిపోయారా లేదా తమ్ముళ్ళు అని అడుగుతున్నా మిమ్మల్ని బాత్తా ఉంటే ఇదేమయ్యా ఈ మార్గం చేశామంటే మా మీద కేసులే కేసులు కడాల మమ్మల్ని జైల్లో పెట్టేశాడు ఎవరైనా సాహసం చేశారా తమ్ముళ్ళు అని అడుగుతున్నా ఒక విధ్వంసకారుడు ఒక సైకో నేచర్ ఉండే వ్యక్తి ఇలాంటి తప్పుడు పనులు చేయగలుగుతారు కాని ప్రజాస్వామ్యవాది ఎవరు చేయలేరని చెప్పి మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నా ఇంకొక విషయం మీరు ఆలోచించండి విభజన జరిగింది మీరందరూ భయపడ్డారు ఏం జరుగుతుందో భయపడిపోయాం ఆ రోజు నేను కూడా బాధపడ్డాను కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్రాన్ని రెండుగా డివైడ్ చేసినప్పుడు అన్ని విధాల పోరాడాం మనోహర్ గారు స్పీకర్ గా ఉండి మేము అసెంబ్లీలో గొడవ చేస్తామంటే మాకు మైకిల్ ఇచ్చి ప్రోత్సహించాడు కూడా మైక్ కట్ చేయకుండా సమైక్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కోసం న్యాయం చేయాలని కానీ నిలబెట్టలేకపోయాం అది ఒక చరిత్ర కానీ ఒకటి ఆలోచించాను నేను ఆ రోజు అన్యాయం జరిగింది నేనే కష్టపడ్డా తొమ్మిది సంవత్సరాల హైదరాబాద్ ని అభివృద్ధి చేశా ప్రపంచ పట్టణంలో పెట్టా ఇప్పుడు అన్యాయం జరిగింది ఏం చేయాలని ఆలోచించినప్పుడు నేను ఒకటి ఆలోచించా నా తెలుగు జాతి కోసం మళ్ళా నేను కష్టపడతా మళ్లీ హైదరాబాద్ కంటే బ్రహ్మాండమైన నగరాన్ని ఇక్కడ నిర్మాణం చేస్తానని అమరావతికి శ్రీకారం చుట్టా పోలవరాన్ని పూర్తి చేసి నదుల అనుసంధానం చేసి ప్రతి ఎకరాకు నీళ్లు ఇవ్వాలని ఆలోచించా అందులో భాగంగా పట్టే సీమ నీళ్లు తాగారు నన్ను మర్చిపోయారు మీరంతా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి కృష్ణాలో నీళ్లు రావడం లేదు కృష్ణా డెల్టా ఆలస్యం అవుతా ఉంది దీనివల్ల తుఫాను బారు పడతా ఉంది ఇది ఆలోచించి పోలవరం రావడానికి కొంత ఆలస్యం అవుతుంది అందుకని పట్టె సీమ ఒక్క సంవత్సరంలో పూర్తి చేసి నూట ఇరవై టిఎంసి నీళ్లు తీసుకొచ్చి ముప్పై రోజుల ముందే పంట వేయించిన పార్టీ ఖరీఫ్ పంట వేయించిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ నేను అడుగుతున్న ఖర్చులు ఉంటే నీ ఇంట్లో పెట్టుకోవాలి ప్రజా జీవితంలో ఖర్చులకు తాగుందా తమ్ముళ్ళు అని అడుగుతున్నా నాకు జగన్మోహన్ రెడ్డికి సైకోకి ఏమైనా ఆస్తులు వెళ్ళ తగాదుందా మా దాయాదా మా ఊరోడా మా బంధువా మా కులమా ఏం తమ్ముళ్ళు అవునా కాదా రాజకీయ విభేదాలు రాజకీయ విభేదాలు సిద్ధాంతపరంగా ఉంటాయి నువ్వు చేసే పని ప్రజలకు ఇష్టం లేనప్పుడు ఇది తప్పు అని చెప్పే హక్కు నాకు లేదా తమ్ముళ్ళు అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా ఈ రాష్ట్రంలో పద్నాలుగు సంవత్సరాల ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశాను పదహైదు సంవత్సరాల అపోజిషన్ లీడర్ గా పనిచేశాను ప్రజలు నన్ను గౌరవించారు ఎవరికి మనం గౌరవించారంటే నా జీవితానికి సార్థకత అయ్యిందని చెప్పి మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నా అలాంటి నన్ను ఎన్ని అవమానాలు చేశారో చూశారా అసలులో కుటుంబ సభ్యుల్ని విమర్శిస్తారు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఏంటంత చులకనా పవన్ కళ్యాణ్ అంటే నీకు అంటే లెక్కలేని తనం 
విత్సలు విడతనం నన్ను ఎవడేం చేస్తానని గర్వం అహంకారం ఆ అహంకారం దిగాలంటే అది మీ చేతల్లో ఉంది ఇలాంటి వ్యక్తి రాజకీయాలకే పనికి రాడు చిత్తు చిత్తుగా ఓడించి శాశ్వతంగా సెలవు ఇప్పించాలి ఏదో మీరు అనుకుంటున్నారు నా కోసం చెప్తున్నానని నాకే ముఖ్యమంత్రి పదవి కావాలనా నేను చూడనే పదవి ఇది పవన్ కళ్యాణ్ పదవి కావాలనా సినిమాలో ఒక సినిమా యాక్ట్ చేసుకుంటే బ్రహ్మాండమైన డబ్బులు వస్తాయి అడుగడుగు నీరాజనాలు పడతారు అలాంటి వ్యక్తి వచ్చి ఊరూరింత కష్టపడాలనా దేనికోసం కష్టపడుతున్నాం మీకోసరం ఈ రాష్ట్రం గెలవాలి నిలవాలి ప్రజలు గెలవాలి మీ భవిష్యత్తు బంగారు భవిష్యత్తు కావాలి మీ పిల్లల జీవితాలు బాగుండాలనే ఆలోచనతో మేము కలిసామని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా అందుకే నేను అడుగుతున్నా ఈ ఆంధ్ర ప్యారిస్ రాష్ట్రానికి అందరికంటే తెలుగులో ఉండే ప్రదేశం ఇది మీ తెలివిని ఉపయోగించండి చైతన్యవంతులు కండి ఒకరు పది మందికి చెప్పండి ఇప్పుడు అడుగుతున్నా మీ అందరి దగ్గర సెల్ ఫోన్లు ఉన్నాయి కదా అందరూ ఒక్క నిమిషం లైట్ ఆన్ చేయండి టార్చ్ ఆన్ చేయండి అందరు లైట్ ఆన్ చేయాలి ఒక్క నిమిషం అయిపోవాలి అందరూ అందరూ ఇప్పుడు చూడండి ఆకాశం అయిపోయింది భూమి నక్షత్రాలు వెలుగుతున్నాయి మెరిసిపోతున్నాయి రేపటి నుంచి ఒక పని చేస్తారా మీరు మేము ఎక్కడికి పోయినా మీ సెల్ ఫోన్ తీసుకుని సెల్ ఫోన్ ఆన్ చేసి మాకు స్వాగతం పలకండి అని సంఘీభావాన్ని తెలియజేయమంటున్నా చేస్తారా రేపటి నుంచి ఎన్నికల ఎవరికి చేస్తారా నాకే కాదు జనసేన బీజేపీ నాయకులు ఎవరు వచ్చినా అభ్యర్థులు ఏ ఊరికి వచ్చినా సాయంత్రం మీకు గనపడిస్తే మీరు ఓకే చెప్తూ సిగ్నల్ ఇవ్వాలి మేము మీతో ఉన్నామని సిగ్నల్ ఇవ్వాలి ఇస్తారా అని అడుగుతున్నా పిల్లలు మీరు ఒక పని చేయాలి ప్రతిరోజు రోజుకొక్కసారి ఆ వార్డులో ఉండే పిల్లలు లేకుండా కాలనీలో ఉండే పిల్లలు గ్రామంలో ఉండే పిల్లలు తెలుగుదేశం పార్టీ జెండా జనసేన జెండా పట్టుకుని ఒక్కసారి ఊరంతా తిరిగి మీ అమ్మని నాన్నని మీ ఊర్లో ఉండే పెద్దలందరినీ కోరి మా భవిష్యత్తుకు ఓటేయమని ఇక్కడ నాదండ్ల మనోహర్ గారికి అసెంబ్లీకి చంద్రశేఖర్ గారిని పార్లమెంటు కోటీని అడగతారా పిల్లలు అని అడుగుతున్నా చెయ్యమంటున్నా మా తమ్ముళ్ళు ఎక్కడికక్కడ ఎన్నో కండువాల్ని జనసేన కండువాల్ని పట్టుకుని ఉత్సాహంతో దిప్పుతున్నారు ఈరోజు మీ ఉత్సాహం నేను చూస్తున్నా మీలో ఉత్సాహం ఉంది మాలో తేగాలు ఉన్నాయి ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ త్యాగం చేశాం జనసేన త్యాగం చేశారు జనసేన పార్టీకి చాలా సీట్లలో పోటీ చేసే అభ్యర్థులు ఉన్నా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒకటే చెప్పారు ఈ రాష్ట్రానికి అవసరమైన సమయం వైసీపీ అనే పార్టీ ఉండకుండా ఓడించాలి వైసీపీ విముక్త రాష్ట్రం కావాలి ఓట్లు చేయడానికి వీలు లేదు అందుకే పొత్తు అనివార్యం అని చెప్పిన వ్యక్తి పవన్ కళ్యాణ్ గారు అదే సీన్ చూస్తున్న రెండు చేతులుంటే ఒక సీతో 
జనసేన జెండా ఒక చేత్లో తెలుగుదేశం జెండా అది ఈరోజు సీన్ అంతా అలాంటి సందర్భంలో ఇక్కడ చూస్తే ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ కూడా జనసేనలో ఒక సీనియర్ నాయకుడు మనోహర్ గారు అది వచ్చినప్పుడు నేను ఒకటే గోరాను ఆలపాటిని అనివార్యం తప్పకుండా మనం అకామిడేట్ చేయాలి తప్పదన్నప్పుడు మీ ఇష్టం సారన్న వ్యక్తి మొట్టమొదటిసారిగా పూర్తిగా సహకరించిన నాయకుడు నాయకుడంటే అవసరమైనప్పుడు త్యాగం చేయడానికి సిద్ధమైన వ్యక్తి ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ నేను కూడా ఆయన్ని అకామిడేట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేశాను కానీ ఈ సామాజిక న్యాయంలో కుదరలేదు కానీ గుర్తుపెట్టుకుంటా నా మనిషిని నేను వదులుకోలేను వదిలి పెట్టనని మరి ఒక్కసారి మీకు తెలియజేస్తున్నా ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా ఈ త్యాగాలకు ఫలితం కనపడాల లేదా అని అడుగుతున్నా అప్పుడు మీరేం చేయాలి ఏమి చేయాలి ఏమి చేస్తారు తమ్ముళ్ళు పెద్ద మెజారిటీతో మనోహర్ గారిని గెలిపించాలి పెద్ద మెజారిటీతో చంద్రశేఖర్ గారిని గెలిపించాలి చంద్రశేఖర్ గారు పడిన ప్రతి ఒక్క ఓటు మనోహర్ గారి పడాలి మనోహర్ గారి ప్రతి ఒక్క ఓటు చంద్రశేఖర్ పడాలి తెలుగుదేశం జన సైనికులు బిజెపి నాయకులు ఇక్కడ పార్టీ లేదని ఇంట్లో పడుకోవద్దండి మీరు కూడా ముందుకు రావాలి మూడు పార్టీలు కలవాలి బంపర్ మెజారిటీతో థంపింగ్ మెజారిటీతో తిరుగులేని విజయాన్ని సాధించి పెట్టాల్సిందిగా మరొకసారి మిమ్మల్ని కోరుతున్నా అదే నేను మిమ్మల్ని అభ్యర్థిస్తున్నా చేస్తారా తమ్ముళ్ళు అని అడుగుతున్నా నమ్మకమేనా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా ఇప్పుడు చెప్తున్నా అది చేసి చూపేయండి మేమేంటో ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేయాలో ఏ విధంగా మీ రుణం తీర్చుకోవాలో తీర్చుకుంటామని మరొక్కసారి మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నా ఈరోజు మీరు చూడండి నేను ఆ రోజు రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది వరకు అభివృద్ధి చేశాం అభివృద్ధిలో దేశంలో నెంబర్ వన్ సంక్షేమంలో వంద పథకాలు ఇచ్చాం అన్న క్యాంటీన్ ఇచ్చాం జ్ఞాపకం ఉంది ఆ తమ్ముళ్ళు అని అడుగుతున్నా పేదవాడికి ఐదు రూపాయలకు అన్నం పెడితే సహించలేని మూర్ఖుడు పేదల పెన్నిదంట పేదల మనిషి అంట మనిషిగా నువ్వు ఇంకో పక్క నేను అడుగుతున్నా ఈరోజు ఎన్టీఆర్ చంద్రన్న భరోసా ఉంది ఆ తమ్ముళ్ళు అని అడుగుతున్నా ఎవరన్నా చనిపోతే ఇమ్మీడియట్ గా ముప్పై వేల రూపాయలు మట్టి ఖర్చులకు ఇచ్చి ఐదు లక్షల రూపాయలు ఆ కుటుంబాన్ని చాదుకున్న పార్టీ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఆ రోజు అవునా కాదా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా ఈరోజు మా ముస్లిం సోదరులు ఉన్నారు ఏం తమిళ రంజాన్ తోపా వస్తా ఉందా ఇప్పుడు మీకు మొన్నే రంజాన్ వచ్చింది రంజాన్ సమయంలో పండగ చేసుకోనీయకుండా మీ పొట్టగొట్టిన వ్యక్తి మీ శ్రేయోభిలాష తమ్ముళ్ళు అని అడుగుతున్నా నేను తమ్ముళ్ళు నేను అడుగుతున్నా ఆడపిల్లలకు పెళ్లిళ్ళకు డబ్బులు ఇచ్చానా లేదా దుల్హాన్ ఇచ్చానా లేదా యాభై వేల రూపాయలు ఇచ్చానా లేదా ముప్పై ఆరు వేల మందికి పెళ్లిళ్ళు చేశానా లేదా ఇచ్చాడా ఇప్పుడు ఇచ్చాడా నేను అడుగుతున్నా ఇంకో పక్క మీరు చూడండి నేను ఆ రోజు ఆలోచించి ముస్లిం సోదరులకి 
ఎవరికి అన్యాయం జరగకూడదని నాలుగు పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఉంటే సుప్రీంకోర్టులో ఉంటే బెస్ట్ అడ్వకేట్లు పెట్టి మీ తరపున పోరాడిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ అవునా కాదా అని అడుగుతున్నా ఇంకో పక్క మసీదులకు ఆర్థిక సహాయం చేశానా లేదా షాదీకానాలు కట్టించానా లేదా ఇమాములకి మౌజులకు ఆర్థిక సహాయం చేశానా లేదా విదేశ విద్య ఇచ్చానా లేదా తమ్ముళ్ళు ఉర్దూ రెండో భాష నేనే పెట్టింది ఉర్దూ యూనివర్సిటీ రెండు నేనే పెట్టా అజ్ హౌస్ కూడా నేనే కట్టా అక్కడ ఇక్కడ అన్ని కూడా ఇప్పుడు అంటున్నాడు నేను వస్తే మసీదులు కూల్చేస్తామంట నువ్వు మసీదులు కూలుస్తావు నేను మసీదులు కడతానని చెప్పి హెచ్చరిస్తున్నా ఎవడైనా మసీదు కూల్చాలనుకుంటే తాట తీస్తానని నేను ఒకటి హెచ్చరిస్తున్నా రిజర్వేషన్ నేను తీయేస్తానంట కథలో మాట్లాడుతున్నాడు తమ్ముడు సిఏ వచ్చింది ఎన్ఆర్సి వచ్చింది ఎవరు సపోర్ట్ చేశారు పార్లమెంట్ లో ఎవరు సపోర్ట్ చేశారు ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నా రేపు ఎవరైనా ఓటేస్తే ఆ ఓటు గెలిస్తే ఎవరికి సపోర్ట్ చేస్తారు తమ్ముడు ఈ సైకో ఎవరికి సపోర్ట్ చేస్తాడు అంటే రహస్యంగా వ్యాపారం వ్యభిచారం చేసే నువ్వు మమ్మల గురించి మాట్లాడతావా రహస్య ఒప్పందాలు చీకటి ఒప్పందాలు నువ్వు నాది చీకటి ఒప్పందం లేదు ఇది వాస్తవం అయితే దీనివల్ల చేస్తున్నానని నిర్మోహమాటంగా చెప్పే ధైర్యం నాకుంది ఈరోజు మేము కలిసింది మీ కోసం కలిసాం ఈ రాష్ట్రం కోసం కలిసాం పదమూడు లక్షల కోట్ల రూపాయలు అప్పు చేసి కథాన కేంద్రం కూడా సహకరించకపోతే నేను కూడా నిస్సహాయుడుగా ఉండాల్సి వస్తుంది దానికోసం మీకు చెప్పి చేస్తున్నాను తప్ప నేను ఎవరిని మోసం చేయడం లేదు ద్రోహం చేయడం లేదు అందుకే ఈ రోజు చూస్తే సిద్ధార్థనాథ్ సింగ్ గారు ఉన్న మైనారిటీ డిక్లరేషన్ ఇచ్చిన పార్టీ అన్ని పెట్టిన పార్టీ మేము జనసేన కూటమి అని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా నేను అందుకనే ఇక్కడ వైఎస్ఆర్ కూడా ఉన్నారు ఏం తమ్ముళ్ళు వ్యాపారాలు చేసుకునే పరిస్థితిలో ఉన్నారా మీరు రేపు మళ్లీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తే మీ వ్యాపారాల్లో కూడా వాటా ఇవ్వాలి లేకపోతే షాపులన్నీ ఆయనకి రాసిచ్చి మీరు కమిషన్ ఏజెంట్ గా పనిచేయాలి మీ షాప్ లో మీరు చిప్ప పట్టుకొని అడుక్కుతున్న తమ్ముళ్ళు ఆ విషయం గుర్తు పెట్టుకోండి మొన్న ఒక చట్టం తెచ్చాడ నీకు ఒక ఐడియా ఉందా లేదో జగన్ గ్రాపింగ్ యాక్ట్ అది మీ భూములు మీ పేరుతో ఉండవు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆన్లైన్ లో పెట్టుకుంటాడు ఇష్టం లేకపోతే రికార్డు మార్చేస్తే మీరు గిజ గిజ కొట్టుకోవడం తప్ప ఏమీ జరగదు నిన్న చూడండి ఆయన భార్య వెళ్ళింది ఎక్కడికి పులివెందలకు ఆయన సొంత కాన్స్టిట్యున్సీకి భాస్కర్ రెడ్డి అనే ఒక వ్యక్తి ధైర్యంగా అడిగాడు ఏమమ్మా నా భూమి మీ ఆయన ఇచ్చాడా మీ మామ ఇచ్చాడా లేకుంటే మీ తండ్రి ఇచ్చాడా మా తండ్రి ఇచ్చాడు మా తాత ఇచ్చాడు మా భూమి పట్టాదార పాస్ పుస్తకం పైన నీ భర్త ఫోటో ఏంటి అని అడిగాడు అడిగాడా లేదా తిరుగుబాటు ప్రారంభమైందా లేదా ఆ తిరుగుబాటు పులివెందల నుంచే ప్రారంభమైందా లేదా మీకు ఇంకా ధైర్యం రాలేదు ఇంకా ధైర్యం రాలేదు బెరుకుతనం ఉంది పిరికితనం ఉంది ఉందా అని అడుగుతున్నా ధైర్యంగా ఉన్నారా అని అడుగుతున్నా రండి రోడ్డు మీదకి తాడో పేడో తేల్చుకుందాం సిద్ధమా అని అడుగుతున్నా సిద్ధం అయితే మీరు చేయాల్సింది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని భూస్థాపితం చేస్తేనే ఓసారి భూతం ఉంటుంది ఆ భూతాన్ని వదిలించుకోవాలి ఈ రాష్ట్రానికి పట్టిన భూతం సైకో భూతం 
తమలో ఈ సైకోభూతం ఉన్నంత వరకు ఎవరు రాడు ఇక్కడికి రావాలన్నా భయపడతారు అవునా కాదా అని అడుగుతున్నా మనం చిన్న పిల్లలు ఎత్తుకొని ఆడిస్తూ చెప్తాం ఏదైనా ఏడిస్తే ఏమంటాం బూచోడు వస్తున్నాడు బూచోడు వస్తున్నాడు అని అవునా కాదా అంటే ఆ బూచోడు చూపిస్తే మన పిల్లలు ఏడవడం సారు అవునా కాదా అలాంటి బూచోడే ఈ సైకో అందుకే అందరి మీద పడిపోయాడు కానీ ఒకటే చెప్తున్నా క్లేబోర్ మైన్స్ కే భయపడం నేను గబ్బర్ సింగ్ లాంటి పవన్ కళ్యాణ్ నీ బెదిరింపులకు భయపడతావా మేము ఆడిస్తావు నిన్ను పిచ్చి పిచ్చి అనుకోవద్దు ఇది పులి వెందల కాదు నువ్వు రౌడీజం చేయడానికి ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం తెలుగు జాతి తెలివైన జాతి సమయం వచ్చినప్పుడు కర్రు కలిసి వాత పెట్టి ఇంటికి పంపిస్తారు జాగ్రత్తగా ఉండమని హెచ్చరిస్తున్నా అవునా కాదా తమ్మలో అడుగుతున్నా నేను అందుకే అన్ని కులాలను అడుగుతున్నా అన్ని మతాలను అడుగుతున్నా నేను ఈ రోజు ఎన్నికల మేనిఫెస్టో పెట్టామంటే అందులో మీరు ఒక్కసారి చూసుకోండి సర్వజనుల అభివృద్ధి మా లక్ష్యంగా మేము యొక్క ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టో తయారు చేశాం ఎప్పుడు కూడా నాకు ఒక నమ్మకం ఏ నాయకుడికైనా ఒక నమ్మకం ఉండాలి నేను చేస్తానని నమ్మకం ఉంటే పని అవుతుంది నేను చేయలేనని పిరికితనం ఉంటే పని అవుతుంది ఆ తమ్ముళ్ళు అని అడుగుతున్నా రెండు వేల పద్నాలుగులో మనం సంపాదించిన ఆదాయం మనం ఇచ్చిన ఖజాన బటన్ నొక్కడానికి ఉపయోగపడింది జగన్మోహన్ రెడ్డికి నొక్కాడు నొక్కాడు బటన్ నొక్కాడు అవునా కాదా ఏం తమ్ముళ్ళు బటన్ నొక్కడానికి ఈయన కావాలన్నా ముఖ్యమంత్రి మీ ఇంట్లో మీ బామ్మకు చెప్తే చేయలేదా చేయలేదా అని అడుగుతున్నా చిన్న పిల్లలకి ఇచ్చి ఇప్పుడు బాగా తయారైపోయారు మన పిల్లలు బటన్లు నొక్కడం సెల్ ఫోన్ ఇస్తే ఆడుకుంటున్నారు వాళ్లే లోపలికి వెళ్లిపోతున్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళకి సెల్ ఫోన్ ఇవ్వకుండా మనం కాపాడుకునే పరిస్థితికి వచ్చాం అలాంటిది ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేడు వ్యవసాయం చేపించలేడు పరిశ్రమలు పారగొడతాడు అమరావతి నాశనం చేస్తాడు పోలవరాన్ని గోదావరిలో కలిపేస్తాడు మళ్ళా ఇక్కడికి వచ్చి మొత్తం నాశనం చేసి ఇప్పుడు అప్పులు చేసి అప్పులు ఇచ్చేవాడు కూడా లేడు కలెక్టరేట్ తాకట్టు పెట్టాడు మద్యం మీద తాకట్టు పెట్టాడు ఇప్పుడు ఆదాయం లేదు అందుకే ఎన్నికలు వస్తానే నాకు చేత కాదని చేతులు ఎత్తేసిన వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి అందుకే ఆయన మేనిఫెస్టో చూస్తే వెలవెలబోయింది మన మేనిఫెస్టో కళకళలాడతా ఉందని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా నాకు నమ్మకం ఉంది సంపద సృష్టిస్తాం ఆదాయాన్ని పెంచుతాం పెంచిన ఆదాయం మీకు పంచుతాం అంతేకాదు చేప ఇవ్వడం ఎంత ముఖ్యమో తినడానికి చేప పట్టుకోవడం నేర్పించడం కూడా అంతే ముఖ్యం ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈరోజు చంద్రశేఖర్ గారు ఉన్నారు ఎక్కడే పుట్టాడు బుర్రెపాడులో పుట్టాడు అమెరికాకి వెళ్ళాడు ఎన్నేళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళు నేను ఎప్పుడు మాట్లాడేవాడిని మీరంతా ఉద్యోగాలు చేయడం కాదు ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని ఐటీలో రావాలని కోరుకునేవాడిని సరే ఆయనకు అందుబాటులో వచ్చింది వెళ్ళాడు తెలివితేటలు ఉపయోగించాడు శక్తిని ఉపయోగించాడు అమెరికా లాంటి దేశంలో బ్రహ్మాండంగా రాణించాడంటే అది మన తెలుగు గడ్డ మీద పుట్టిన పిల్లల యొక్క సామర్థ్యత అమెరికాలో ఈరోజు నెంబర్ వన్ కమ్యూనిటీ తెలుగు జాతి అమెరికాలోనే కాదు నన్ను అరెస్ట్ చేస్తే డెబ్బై ఐదు దేశాల్లో నా కోసం నిరసనలు తెలియజేశారు నాకే అర్థం కాదు ఆ దేశాలు ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయో అక్కడికి వెళ్ళిపోయారు వీళ్ళందరూ 
మీరు ఆశ్చర్యం అనిపించదా తమ్ముళ్ళు అంటున్నా మనం ఒక్కసారి ఒక చేయూతని ఇస్తే జరగాలనుకుంటే మన వాళ్ళు దూసుకుపోతారు చాప కింద నీరు మారి వెళ్ళిపోతా ఉంటారు ఎక్కడైనా అమెరికాలో ఉంటారు ఆస్ట్రేలియాలో ఉంటారు ఆఫ్రికాలో ఉంటారు ఎక్కడైనా సర్వైవ్ అయ్యి బ్రహ్మాండంగా రాణిస్తున్నారంటే అలాంటి వాళ్ళు ఈ రాష్ట్రంలో మాత్రం సైకో దగ్గర మనం ఏమీ చేయలేక నిస్సహాయులైపోయి అవునా కాదా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా జాతి నిర్వీర్యం అయిపోయింది అవునా కాదా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా హైదరాబాద్ నగరాన్ని అభివృద్ధి చేస్తే అక్కడుండే నాయకులు విధ్వంసం చేయాల వాళ్ళకి చేతులెత్తి నమస్కారం చేస్తున్నా ఎందుకంటే ఒక నాయకుడు కోరుకునేది మనం చేసిన పని ఉండాలి అది కొనసాగాలి దాని ఫలితాలు సమాజానికి రావాలి తెలుగు కమ్యూనిటీకి రావాలనుకున్నా అది అక్కడ జరిగింది భగవంతుడు మనల్ని చల్లగా చూడలా ఒక సైకోని పుట్టించి ఇక్కడ పంపించాడు మొత్తం నాశనం చేసే పరిస్థితికి వచ్చాడు ఇప్పటికైనా అర్థమైందా లేదా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా అయిందా మీకు మనకు శక్తి ఉందా లేదా అని అడుగుతున్నా తెలివి థియేటర్లు ఉన్నాయా లేదని అడుగుతున్నా మళ్ళీ కులం వస్తుందా మళ్ళా మతం వస్తుందా మళ్ళా రాజకీయం వస్తుందా ఊర్లో గ్రూపులు వస్తాయా ఇవన్నీ ఆలోచిస్తే మీ జీవితం మీరే నాశనం చేసుకుంటూ అవుతుంది ఈరోజు అమెరికా నుంచి ప్రపంచం నలుమూల నుంచి కొన్ని వేల మంది వచ్చి ఇక్కడంతా కూడా ప్రజలకు చెప్తున్నారంటే వాళ్ళకి ఏదో నేను డబ్బులు ఇలా వాళ్ళే నేను పిలవలా కానీ ఒక బాధ్యతగా ఈ గడ్డ మీద పుట్టాం ప్రపంచమంతా రాణించాం ఇక్కడ మాత్రం నష్టపోతున్నాం మాది ఆంధ్రప్రదేశ్ అని చెప్పుకోవడానికి కూడా వీలు లేకుండా పోయింది మీ రాజధాని మీ రాష్ట్రం ఏదంటే సిగ్గుపడే పరిస్థితికి వచ్చారు మీ రాజధాని ఏదంటే మూడు మొక్కలు వచ్చి తిక్కలాట్లాడి మూడు రాజధానుల పేరుతో అసలు పదేళ్ల తర్వాత రాజధాని లేకుండా చేసేశాడు ఓసారి కడుపు గాలిపోతుంది కోపం వస్తుంది ఆవేశం కలుగుతుంది కానీ ఏమీ చేయలేక నష్టపోయాం ఒకటే మార్గం మళ్లీ అందరం కలిసి సమైక్యంగా పట్టుగా ముందుకు పోయి ఈ రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసకపోయి దేశంలోనే నెంబర్ వన్ రాష్ట్రంగా తయారు చేయాలనేది నా అభిమతం నేను ఒకటే అడుగుతున్నా నరేంద్ర మోడీ గారు భారతదేశాన్ని రెండు వేల నలభై ఏడుకి వికసిత్ భారత్ గా తయారు చేయాలని నెంబర్ వన్ దేశంగా తయారు చేయాలని ఆయన ఆశయం నా ఆశయం ఎప్పుడో విజన్ ఇరవై ఇరవై తయారు చేశా ఆంధ్రప్రదేశ్ కి అది నిజమైంది హైదరాబాద్ కి తెలంగాణకి ఇప్పుడు నా ఆశయం ప్రపంచంలోనే రెండు వేల నలభై ఏళ్ళలో నెంబర్ వన్ కమ్యూనిటీ ఏదంటే అది తెలుగు కమ్యూనిటీగా ఉండాలనేది నా ఆశయం మళ్ళా గుర్తు పెట్టుకోండి తెలుగు గడ్డ మీద పుట్టిన వాళ్ళందరూ నా కుటుంబ సభ్యులేనని చెప్పి మీ అందరికీ ఆమె ఇస్తున్నా ముస్లింలు కావచ్చు క్రిస్టియన్లు కావచ్చు వివిధ కులాలు కావచ్చు అందరం కూడా మనం ఒకటే ఒక్కొక్కరు ఓ నమ్మకం ఒక్కొక్కరికి ఆర్థికంగా కొంత వెసులుబాట్లు ఉంటాయి అందరి అభివృద్ధి మా ధ్యేయం దానికి ముందుకు వస్తాం అదే సమయంలో పేదరికం లేని సమాజాన్ని చూడాలనేది మా ఆశయం దానికి కూడా మేము కష్టపడుతున్నాం అది కూడా సాధ్యం టెక్నాలజీ వచ్చింది ఇప్పుడే ఒక్క నిమిషంలో మీకు చెప్తే అందరూ సెల్ ఫోన్ లాంచ్ చేసి ఆంధ్ర పేరస్ ని బ్రహ్మాండమైన ఆకాశంగా చేసి నక్షత్రాల వెలుగు సెంటర్ గా తయారు చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు మీరంతా ఈ టెక్నాలజీ మనం ఉపయోగించుకుంటే మీ యొక్క ప్రొడక్టివిటీ పెరుగుతుంది అంటే ఉత్పాదక శక్తి పెరుగుతుంది తక్కువ కష్టంతో ఎక్కువ పనులు చేసి ఎక్కువ ఆదాయాన్ని సంపాదించే మార్గం వస్తుంది అదే నేను చదువుకున్న కొడాలకు చూపించాను ఇప్పుడు అందరికీ చూపించి మిమ్మల్ని అందరినీ పైకి తీసుకురావాలని నా కోరిక ప్రజలే మన ఆస్తి ప్రజలే మన క్యాపిటల్
अंत यहर्तपेवाल चाल मंदिर डबूल उठने पने लगते व्यापार उठा लेकिन भू उठा का मनुष्य साधि प्रपंच अभी निरूपुर मन आस्ती प्रजानीक प्रजानीका सकन का नगते ब्रह्मांड प्रगति संपद सृष्टिस्ता अदे समय आशय पेदवा उ डबूल संपादन आस्त संपादा मुख्यमो आ डबूल पेदवा अदाट दाने कंटे मुख्यमंत्री अदे नूपस्ताजु मल्लोसारे अंदर विजन डाक्युमेंटारी चलवी की पंस्ता पांप्लेट पंपस्ता इधारी चूडी उम्मीद मेनिफेस्टो भगवदगी एंत मुख्यमो लेकिन कुरा मुख्यमो बैबि एंत मुख्यमो दाने कंटे जीवित वेकोचे एलक्षन मेनिफेस्टोसारे चवरेटी एम चेसी चूपस्ताजे इंग पक इकड़कोचे चूसा तम चाल भयंकर पैस्थि जनल चरत्रो जरगने अराचका जरगा जरगाया लेदा से पटा कोसम सेक भूमो दोचेस तमो एन भाई को दोचन दुंगे एम एल अवना का मुनपल एन कूसा वार्ड मेबर उ अरे मनवा मरचिपया वाल इंट सीसीवी कैमरा पेटी देरस्टे उग्रवाद ने इंटे ने ओवर टैंक उ दाने पकन लिखर बी आ मद्यम तरह पीलि एनवर चेयंटे आड़बिड आये वैफ उ आड़पि एचार सीसीटीव कैमरा उ अला जरगवे का ओवर टैंक पड़ मद्यमेंसीमक अर्थ कर्रिवाड़े तल मैं लेकिन पे पैस्थिचारे इलांट एनकरेज समर्थु वीलु अला चेतगा पे अवीते सीसीटीव कैमरा मत नोर पूसकने पैस्थिचार इलांट ऊट तमु एंत दुर्मारगमेंटे माटाते गंजाई पेटे नि अरेस्ट सरेंडर कावाली मद्यम अरेस्ट बोक्ट ड्रग्स नि अरेस्ट अंत एपना चूसर अवी अला दुर्मारे एम एल कबदार जाग्रत वेलना अपार्टेंट कटना इकड़े पेर चप्पन का कपन कटी कटा लेदा रिजिस्ट्रेस टैक्स हाउस टैक्स अट्ठा शिव कुमार टैक्स टैक्स इंट्रड्यूस रेप मल्ला ओटल चटू शिव कुमार टैक्स सिद्धवा तमो आर्यवय साजिक वर्गा चुगंध्र ने कौन पैन दाड़ीबार जाग्रत उट तीसम दगर पे तीन दी तमाशा अवसर रेचिपोवन वार्न मार्केट व्यापार ना प्रति ने रौडील पंप रौडी मूल वसूल अवना का इन दंदू अराचका नूसा 
కొన్ని వందల లారీలు సాయంత్రం ఇసుకేసుకొని పోయేవాడు జ్ఞాపకమన్నా మీకు అవన్నీ ఆ ఫోటోలన్నీ పెట్టాం మేము సోషల్ మీడియాలో జ్ఞాపకం ఉందా మీకు ఈయనంట ఈ యొక్క సైకోకి స్వాతి ముత్యం మొన్న పరిచయం చేశాడు కదా స్వాతి ముత్యం అంట ఈయన అవునా తమ్ముళ్ళు స్వాతి ముత్యం మీకు కావాలని అడుగుతున్నా పాపం అవినాష్ రెడ్డి పిల్లోడు గోలీలు ఆడుకుంటున్నాడు అంటే గొడ్డలు ఎత్తుకొని మనుషులను లేపేస్తే బాబాయిని లేపేస్తే పాపం నోట్లో ఏలు పెట్టిన కొరకడు అమాయకుడు పిల్లోడు పిల్లోడైతే ఎక్కడ పంపేయాలి స్కూల్ పంపేయాలి ఇలాంటి మాట్లాడే ముఖ్యమంత్రి ఈ రాష్ట్రానికి అవసరమా అని చెప్పి నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా టెడ్కో ఇళ్ళు కట్టాం ఇవ్వలేదు నేను వస్తానే ఇమ్మీడియట్ గా తిట్టుకో ఇళ్ళు కట్టించే బాధ్యత మాది ఉచితంగా మీకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తామని మీ అందరికి హామీ ఇస్తున్నా తమళ్ళు ఇవన్నీ ఈరోజు చెప్పడానికి వచ్చాను మీ ఉత్సాహం చూసా ఇంకా నేను సూపర్ సిక్స్ చెప్పాలా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఈరోజు అవసరం లేదు అన్ని చెప్పాను ఒకసారి చదువుకోండి మళ్లీ చెప్తున్నా చదువుకున్న తర్వాత మీలో చైతన్యం రావాలి గ్రామాలు గ్రామాలు తిరగబడాలి వార్డులు వార్డులు తిరగబడాలి పదమూడో తారీఖుని ఎండ్ ఉందని ఇంట్లో పడుకొని ఓటేయకపోతే ముఖ్యంగా టౌన్ లో ఉండేవాళ్ళకి చెప్తున్నా